Hello everyone, I am Paul and welcome to another lesson in Swedish. Today from Mal Ed we are going to do the first part of Capital 3 and yes this time I am going to do the exercises as well. <laughs> as a matter of fact before I uh, started recording this video during the same stream as this is happening I also did the exercises of last week. I was stupid to forget that and it all makes sense why last time felt so short. But I'm gonna uh, fix that today. I fixed that. So we're gonna start with Alaburi Sama Hus. All live in the same house. Sidan 56. Alla bor i samma hus. Här är några människor som bor på granvägen 4. Namn Jonas Åberg Ålder 35 år Sysselsättning Målare Namn Ellen Åberg Ålder 37 år Sysselsättning Arbetar på bank Namn Emil Åberg Ålder 17 år Sysselsättning Studerande Namn Klara Åberg Ålder 5 år Sysselsättning Går i förskolan Familjen Åberg bor på Granvägen 4 Jonas är 35 år och han är målare Ellen är 37 år och hon arbetar på en bank Jonas och Ellen har två barn En pojke och en flicka de heter Emil och Klara. Emil är 17 år och går på gymnasiet. Klara är 5 år och går i förskolan. Sidan 57. Namn? Hassan Skali. Ålder? 28 år. Sysselsättning? Lärare. Namn? Linda Nilsson. Ålder? 24 år. Sysselsättning? Studerande. Hassan Skali och Linda Nilsson är sambo och de väntar sitt första barn. Hassan är 28 år. Han är lärare. Linda är 24 år. Hon studerar på universitetet. Namn? Olle Palmgren. Ålder? 48 år. Sysselsättning? Taxichaufför. Olle Palmgren är 48 år och kör taxi. Han har tre barn, men han är skild och bor ensam. Namn? Tina Nyqvist. Sysselsättning? Skådespelare. Tina Nyqvist är skådespelare. Hon är singel och hon bor också ensam. Okej, okay, så so det är några few words här som jag kommer att look up. Uh... I have a, a basic idea what uh, Cecil Setting means, but I want to know for sure. Cecil uh, This is why I hate this. Cecil Set in. Indeed, it's uh, basically what you do for a living and I might as well switch this employment that's what you call it employment I've I, I forgot to mention this um, I am prone to mistakes I am learning and thanks to the wonderful guy uh, Thuggy Styles who is a Swedish person uh, I've called in reinforcements uh, for uh, I've called him for reinforcements to basically tell me how badly I'm messing up. And he already told me that in the first four videos I messed up. Let the Svensk met me. It's supposed to be Svenska. Which is stupid because as I mentioned in the um or as I will be mentioning <laughs> in the upcoming Friday uh, or Sunday uh video of uh what should we call it? Duolingo. I'm doing it correct in the thumbnails that I make, but I messed it up when asking Amara for the backgrounds of the the recording. So, kind of stupid on my behalf, but like I say, I'm learning. 
and I'm prone, I'm bound to make mistakes. And if you are Swedish, feel free to join my Discord and absolutely hammer on me on how badly I'm butchering your language. And I'm, I'm not even joking. Do it, <clears throat> because the best way to learn is for me to know how f how terrible I'm fucking up. So, um, also, uh, uh, you may have noticed. That's the uh, video titles, the stream titles. Uh, I've removed the NL part and the Dutch version of it. Uh, also, I've removed the word Ler de Svenska met me. Just Ler Svenska met me. To shorten it. That's pretty much the PSA for this week. Uh, this is an evolving thing. I am still decently satisfied with the setup of this camera. It's uh, still taped up together MacGyvered <laughs> but it works so and I'm gonna be using uh, lots and lots and lots of uh, this this wonderful thing here called uh, Google Translate to help me through with everything so system uh, setting is indeed employment now what was the other word that I was interested in uh, molare A painter. But as an artist or someone that paints walls or furniture or whatnot. So Ellen, uh, she works at a bank and then their son, uh, <coughs> Emil, who is 17, goes to the gymnasium, the gymnasium. And Claudia is still in preschool. And there was one more thing that I wanted to look up. Scodespillade. Scodespillade. Okay, that's an injury player. That doesn't really... Ah, there you go. An actor. <laughs> okay. <laughs> so if you if you replace the O with an with a proper A, it becomes something completely different. Holy shit! <laughs> Score the spell Of course, uh, taxi chauffeur. Uh, how, how do you pronounce that? Taxi show. Chauffeur. There you go. How do you pronounce that? Oh, I am a taxi chauffeur. Chauffeur. Okay. Chauffeur. Taxi chauffeur. Gotcha. That's of course a taxi driver. Not um, skilled. I think that means divorced. Separated. Divorced. Separated. Gotcha. Uh, is that all? Actually, there's a little bit of interesting information down here in regards of the education system in Sweden. Uh, let me first turn on this and turn on this. There you go. Uh, light. So as you can see, et år til uh, seks år er førskolan. Dag is daghem. Uh, that's basically just a, a school or a building or a place where you can send very young children. Uh, they, they got some basic education, just mostly playtime. Uh, from uh, six years old, they go to the first school class, which prepares them for the Grundschule. Uh, here in the Netherlands, it's from six, seven till... 12 years old and then uh, once you're 12 you go to the uh, middle body school but here you go until 16 then in gymnasium you basically pick out your desired profession and if you wish to continue your education for like higher education stuff then you go to university or school on. <laughs> That's at least my basic understanding of that. 
<coughs> so okay so then that that's uh, also fun fact Ellen is older <laughs> than Jonas that's it right um Exercises, exercises, exercises. Evening art. Let's not put on the word. Okay. Alla. Alla. Samma. Samma. Ett hus. Ett hus. Här. Här. Några. Några. Actually, uh, the pronunciation of Nora without the G is also uh, acceptable. Nora. En människa. En människa. Som. Som. En ålder. En ålder. Older means age. En sysselsättning. En sysselsättning. En målare. En målare. En bank. En bank. En studerande. En studerande. Gymnasiet. Gymnasiet. En förskola. En förskola. En pojke. En pojke. En flicka. En flicka. Do we really have to do that? Familjen Johans från Bor på Grenvägen Peter Oh boy Är 14 år 40 år Han Han är Gift. I think I, I think that what they want to say is that they are married. So gift. Me Anna Anna er thirty nine år. Peter uh, er better. Tar på en bank. Anna er lærer. Anna er. Det är nåt och går i skolan. Ja, går. Of course. Går i skolan. Martin är fyra är fyra år. Har går inte i. I'm just gonna copy this then. Skolan. Tove Nilsson är lärare. Hon är 30 år och har och är gift. I can. I somehow think that this should be Sambu. Because I'm gonna chance it. Ah, not into. On går inte i skolan. Ah, then it's first schoolan. I believe. Gotcha. Uh, Ken Andersson är han uh, går. Oh no, 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 studeran. Uh, studerar. <coughs> På universitet. Uh, de var samboer med Tove. Indeed. Uh, de var två barn. Johan Peterson och Schör. The word Schör means drive.
So when someone in Sweden tells you to "skjä försikt," means drive safely, drive carefully. Han har två barn, men har killt och bor ensam. Jag bor också ensam. Er single. Okay, so darn it! I have to do this again. Bur, uh, er, er, gift. Funny, as it doesn't really state that in the text that they are together. Nor do I believe that, I, or have I seen that before? I, I have a feeling I've seen the words "gift" before. So, in in this book. Uh, I'm pretty sure I've seen it before. Stavas. Like in the first section. Hey. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Oh yeah, there you go. Elif. We've had that before. Sorry that I'm doing this, but um <coughs> all the speeches. Oh, yeah, we've had that before. Ah, indeed. In Lawson 1 already at the uh, shoot all page, we've had this. We've had this before, indeed. Okay, Yif, Me Anna, Peter, Arvetar, Tar, Hog, Gor Iskulan. Uh, för skolan. Uh, Sambo. I believe it has to be like this then. För skola. Yeah, okay. <coughs> now my only mistake is that I wrote skolan here. It should be för skolan. Right now. Uh, Hanna Talar i telefon. What are we doing? What are we doing? Uh, This. Yeah, okay. Sure. Uh, oh, okay, okay. So, is it a given or a question? Titar Martin, Po TV. Good hun i förskolan. Det är fint väder. Är bättre hand på banken. Er hun gift med Hassan? Hun bor inte ensam. Men Anna och Peter har två barn. Skrivpunkt eller är du o? Hun bor i Stockholm. That's a given. Har du barn? Is a question. Det finns väder i dag. That's a given. I'm just gonna call it given or question. Regnar det? That's a question. 
Go hon par gymnasiet. That's also a question. Linda och Hassan väntar sitt första barn. A given. They are expecting their first child. Han spelar inte fotboll på, på fredagar. So he doesn't play football on Friday. And right. <clears throat> We're gonna stop right here and uh, move on with the exercises. Also, let's see how far it is. Oh, uh, well, 36, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I guess that today, since I had to do some previous mistake messing or uh, fixing, I'll go until uh, 41 today. And then next week, uh, Sara Okmalin and the rest. Uh, uh, given that we get the, the months, I might look at this video as well. Okay, uh, so betutning. Sidan 60. Betoning. Betoning. Studera Linda. Studera Linda engelska. Studerar hon? Studerar hon engelska? Engelska. 1. Läser hon? Läser hon? Dricker hon? Dricker hon? Äter hon? Äter hon? 2. Läser hon engelska? Läser Dricker hon, engelska. hon kaffe? Dricker hon kaffe? Äter hon frukost? Äter hon frukost? 3. Dricker hon? Dricker hon kaffe? Dricker hon kaffe? Åker hon? Åker hon? Åker hon buss? Åker hon buss? Äter hon? Äter hon? Äter hon frukost? Äter hon frukost? Väntar hon? Väntar hon? Väntar hon barn? Väntar hon barn? Fyra. Barn. Sover Olle? Sover Olle. Kör han? Taxi. Kör han taxi? Läser han? Läser han? Lagar han mat? Lagar han mat? Dricker Hassan? Kaffe. Dricker Hassan kaffe. Arbetar han. Arbetar. Kör han bil. Kör han bil. Sover han. Sover han. Okay, that was quite a... I don't like those kind of exercises to listen to. <clears throat> But oh well. Trisni. Oh, do you enjoy the house? Yeah, let's, uh, maybe it's... Oh. Do you enjoy the house? Okay. We enjoy... Ah, oh, okay, okay, okay. I, I'm, I'm getting it now. Trivs ni? Sidan 61. Trivs ni? Tina, Olle, Linda och Hassan bor i samma hus. Trivs de i huset? Trivs du i huset? Ja, det är lugnt här. Och jag har trevliga grannar. Trivs du i huset? Ja, men lägenheten är för liten. Jag har en tvåa, men jag behöver en trea. Mina barn bor hos mig ibland. När de kommer blir det lite trångt. Trivs ni i huset? Ja, vi trivs bra här. Okej, okay, of course the second one is the most difficult. Uh, är för liten. On the first guess, I would think uh, the apartment is too small. He has a second and he wants a third. His children uh, 
live with him, he blunts. I... If you can actually hear that, that's the next door neighbor. He's angry at, at something again, he blunts. I can't for the life of me. Sometimes. Sometimes I just can't remember that word. So sometimes his children live with him. Uh, when they come, meet the trunks. I guess busy. Crowded. I was close. Busy. Crowded. I was close. I was close. Er verlieten. So let, let's just make sure that I'm guessing it. Uh, er verlieten. Too small. Yeah. <laughs> wow. Dude, <laughs> like, the downstairs neighbor is gone. No reason to be angry anymore. <laughs> okay. So, I'm, I'm guessing that I understand this text. Uh, it was difficult to, to hear, so I'll listen to it again. Sida. Ja, det är lugnt här. Och jag har trevliga grannar. Trivs du i huset? Ja, uh, uh, jag har trevliga grannar. Means I have wonderful neighbors. And speaking of neighbors, my next door neighbor is not traveling right now. Ja, men lägenheten är för liten. Jag har en tvåa, men jag behöver en trea. Mina barn bor hos mig ibland. När de kommer blir det lite trångt. Ja, yeah, okay. Tre. So, <clears throat> that's a little bit of a, a point for me. Is that when... I can understand Swedish, mostly because I understand loose words that I can cr kind of create a sentence around it. But as long as people speak slowly, I'm okay. Well, when people talk fast like that, I sometimes just have trouble following, honestly. So when my uncle and aunt, my moorbroer and Moster, uh, when they speak Swedish, then I can follow along fine. But when they talk to my aunt's cousin, who lives in Sweden, and he and his wife speak Swedish, then I'm just completely lost. <laughs> okay, uh, so that's... No, we're done, we're done. Thank you. Okay, uh... Dit huis, waarvoor, waarvoor inte. So, do I enjoy my house? Why and why not? Uh, let's see. Han. <coughs> let's just do these exercises. Han, waar boon hij? Uh, wie boon hij Stockholm? Har du barn? Ja. Jag har. Var är boken? De är i väskan. De är i väskan. Uh, no, wait, wait. Den är i väskan. Because where is the book? The book is in väskan. Whatever that means. Clara har fått en linne. Det är rosa. Because she has been give, uh, she's been gifted a dress and it is pink. Also noch Linda bor på Granvägen. Dommer Sambo. Var kommer du ifrån? Ni ifrån. Aha. Vi kommer från Somalia. Hur gammal är Ellen? Hon är... Trehjuan. Okej. Okay. 
Het oor is serie. Oh boy. Oh boy. Uh, let's see. Oh, there's still something, uh, something here. Trist niet. Uh, Trist u i huset. Ja. Ja, haar. Bra her. Ja, haar bra her. De erlingt her. Ja, er. Uh, Erling. I, I think I have to write Erling here. Oh. <coughs> er. Oh, wait, no. Ja, er bra her. De er lint. Lint. Ook granale er. Trevliga. Ja, haar en liten. Lengen het. Kast lengen het is apartment. Despite the word, despite the fact that this word ends with et, it's not the apartment. Kast en liten lengen het. Men er bra, du så. Vi trivs. Uh. Oh, wait. Okay, okay, okay. Uh. I'm completely messing up here. I'm doing this off the top of my head. Well, I should be using the words that are above here, of course. Uh, and Treya. That's definitely this. Okay. Okay, Treya is it bra. No. Uh, I'm gonna hit. Lead the trunk, we know that one for sure. And then I guess that one would be Oxo. Okay, trifft u huset? Ja. Ja, trifts bra her. Det er lunt. Og har granare er trevliga. Ja, har en lite Längen het, men det är bra. Du får. Du då. Uh, vi trivs också. Bra. Vi har trea. Vi har en trea, men vi behöver en fyra. Vi är fyra familjen. Ah, oh, wait, wait a second. Wait a second. Wait a second. Wait a second. I don't think that this that that uh, our friend over here, uh, Ole, has a second, but well, wants a third, but he has a two room apartment, but he needs a third uh, a three room apartment. I think that's what they mean. Because why would you live in one apartment if you have? Not enough space if you can afford a second one and even a third one. <laughs> then just buy a bigger house. Uh, I think. I think. <clears throat> and Trea. Let's just see. Uh, Trea. Oh. Trea. The third. It, it is third, but I believe. I, I may be wrong about this. Oh, Langenhead. Uh, Langenhead. Oh, it's it's Langenhead, not Langenhead. Oops. There you go. Uh, here we are again. So, Ola har tre barn. Dombur. 
hos honom ibland. Han har två flickor. En heter Amanda. Hon är tolv år. Den andra heter Olivia. Hon är nio år. Pojken heter Oscar. Han är nio år. Good be twins. Klara, vad heter du? Jag heter Ole Palmgren. Vi heter Åberg i efternamn. Okej, okay, now we go to Sverige. Ett år i Sverige. Oh boy. Uh, now we have to do innehåll, of course. Uh, ett år i Sverige. Sidan 63. Ett år i Sverige. I Sverige har vi fyra årstider. Vår, sommar, höst och vinter. Vår, the spring, sommar, summer. Höst är autumn and winter is winter. På våren vaknar alla växter. Då blir träden gröna. På sommaren är det mellan 15 och 30 grader varmt. Från mitten av juni till mitten av augusti har alla skolor i Sverige sommarlov. På hösten blir träden gula och röda. Till slut faller alla löv. På vintern är det kallt och det snöar ofta. I norra Sverige kommer den första snön i oktober. I januari och februari är det vinter i hela Sverige. Månader. Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december. I have to admit I like her voice. Very pleasant to listen to. So in Sweden we have four uh, seasons, årstider or seasons. Var sommar, höst och vinter, as I mentioned. Spring, summer, autumn and fall, uh, winter. På varen vaknar alla växter. Växter. Då blir träden gröna. In the spring, all the animals wake up. The trees become green, so just to be sure, just to be sure. Uh, let's see, the word was vexter. The plants. And yeah, plants. Okay, the plants wake up. So not the animals, the plants. Vexter plants. Gotcha. In the summer, it's between 15 and 30 degrees warm from the middle of June till the middle of August. All the schools in Sweden have summer vacation. In the autumn, The trees become yellow and red. In the end, all the leaves fall. In the winter, it's cold and it often snows. In the north of Sweden, the first snow comes in October. In January and February, it's winter in all of Sweden. I'm doing a good job. Vilken månad är nu? Och nu är det maj. Vilken årstid är det? Det är var. But of course, by the time you see this, it may be different. Anything else? No. That means everything are. Uh, årstid och månader. So we're going to be watching the first uh, video as well. Vinter 
Vinter. Vår. Vår. Sommar. Sommar. Höst. Höst. Januari. Januari. Februari. Februari. It's my birth month. Mars. Mars. April. April. Maj. Maj. Juni. Juni. Juli. Juli. Augusti. Augusti. September. September. Oktober. Oktober. November. November. December. December. Skriv årstider. Uh, I Sverige är uh, det är vinter. vinter. Det är vår. I, nej. Sommar. Och höst. Årstid och månader. Så i juli det är sommar. Och i januari är det vinter. No, januari är vinter. Tack. På maj är det var. Oktober är höst. Okay, so based on the trees, we have to say what it is. So this is obviously winter, that one is spring, that is autumn, that is summer. Vår. That will be this one. Yes. Sommar. Sommar. Höst. Höst. Och vinter. Vinter. Okej, okay. innehåll. Vi frågar. <coughs> We ask. We ask. Uh, yeah, okay. Sidan 64. Vi frågar. Vi frågar vilken årstid är bäst. Leila, 17 år, Malmö. Jag tycker hösten är bäst. Då börjar min dansträning igen efter sommarlovet. Jag älskar att dansa. Okej. Okay. So she obviously likes the autumn the best because then her uh, dance trainings start uh, after the uh, summer vacation and she loves to dance. So... For that reason alone, she loves autumn. It has nothing to do with the dying leaves and uh, it's getting colder again. No, just because she can dance again, that's why she loves autumn. Adrian, 25 år, Umeå. Jag åker skidor, så jag tycker vintern är bäst. Jag hoppas det blir mycket snö i år. Panida. Ooh. Uh, so uh, Adrian likes to ski, so he thinks the winter is the best. Uh, he hopes it snows a lot this year. Det är 27 år, Sundsvall. Jag älskar våren. Då börjar allt i min trädgård växa. Jag odlar både blommor och grönsaker. Uh, Panida definitely loves the spring. Uh, trädgård växa. I'm gonna look that up. Because she starts... Uh... No? Tretgård, there you go. Garden. Tretgård's garden. So she starts messing around in our garden. I believe Grundsäcker is vegetables. So she starts to grow her own flowers and veggies, I guess. Makes sense, makes sense. Last but not least. Pia, 32 år, Göteborg. Sommaren är bäst. Jag älskar att bada och sola. 
She likes to go uh, bathing and sunbathing. I guess. <laughs> so... This is definitely Pia. That will be Adrian. This would be Panida. Nida. Ok, this is Leila. Makes sense because you have to, uh, based on the photo, you have to say, okay, which person likes doing what you see on the photo. Well, Orsted at best. How many Orsted finds that in his land? As if anywhere on Earth there would be different seasons. Like, uh, I know that Aust Australia has like the wet season and then the dry season. But still, they have winter, they have autumn, they have spring and summer. So, for me, uh, the air winter, ja, tikker om sneeuw. Men we har ingen sneeuw her i Holland. Var je winter? <laughs> so, we have done that. Uh, there's probably some exercises in Revolve Toilet. Oh. Just that. Okay. <clears throat> Moving on then. We are... Ah, already at the last uh, exercise for today. Because otherwise, if I do these two as well, then next time is going to be short. När är när går tåget? Sidan 66. När går tåget? A. 11. 11.00. 5 över 11. 11.05. Kvart över 11. 11.15. 5 i halv 12. 11.25. Halv 12. 11.30. 5 över halv 12. 11.35. Sidan 67. Avgående tåg. 14.35. Göteborg. 15.05. Malmö. 16.05. Eskilstuna. 16.25 Uppsala 17.45 Mjölby 17.55 Katrineholm 18.10 Gävle Okej okay. Så so, tåget är train Så so, when does the train leave? So, okay, first of all, let's do these exercises. Tio over et, teton, octio. So that would be 13, 10. Quart over et, that would be 13, 15. Half two, 13, 30. Quarty two. 13, 45, 12, 14, or 0. Yay. Uh, okay, so let's do these exercises next. Now we're going to target. Sat Chris, or let's Rita. Jetteborje. Femi. No, fem over half 12. Eskilstuna. Eskilstuna. Fem över. Fyra. Malmö. Fem över. Tre. Mjölby. 
kvart i sex. Ja, kvart i sex. Ja, da har jeg sett kvart över. Nå har jeg gått Uppsala. Uppsala er fem i halv fyra. Nå, fem i halv fem. Nå, no, wait. Uppsala. Fem i halv fem. There you go. Jävle, yeah, I've been there. Sadly for a, a terrible reason that, that I could only stay very short, but... Jävle, yeah, er tio over åtta. No, no, eh, 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 eh. Sex. <laughs> I saw the eight and that's what I thought. Åtta, but now it's sex. Uh, Tarja Katrina Holm. Fem i fem. Fem i sex. There you go. That's the one. Right. <coughs> Finally, everything on. Let's not talk sick. Tider. Elva. Elva. Elva noll noll. Elva noll noll. Fem över elva. Fem över elva. Elva noll fem. Elva noll fem. Kvart över elva. Kvart över elva. Elva och femton. Elva och femton. Shut up, phone. Fem i halv tolv. Fem i halv tolv. Elva och tjugofem. Elva och tjugofem. Halv tolv. Halv tolv. Vi... Elva och tjugofem. So here they do say tjugofem. Not tjugofem. It's kind of confusing to be, to be honest. But, uh, halv tolv. Halv tolv. Elva och trettio. Elva och trettio. Så so, trettio, no, 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 it's tretti. Fem över halv tolv. Fem över halv tolv. Elva och trettiofem. Elva och trettiofem. Så so, they don't say trettio fem. Vad fan är det? Okej, så. Tyder nu. Kvart i tolv. Tio over tio. That's ten ten. Tjugo over nio. That's this one. Tjugo i fem. That's this one. Elva. 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 Tack så mycket. Kvart over tre. There we go. Fem i halv två. Halv fyra. Fem över nio. Fem över halv tre. Wow. Uh, right. Tolv. Tolv. 12 12.05 12.10 12.10 12.15 12.15 12.20 12.20 Tolv och tjugo. Tolv och tjugofem. Tolv och tjugofem. Tolv och trettio. Tolv och trettio. Tolv och trettiofem. Tolv och trettiofem. Are we gonna go around the clock again? <laughs> 12 och 40. 12 och 40. 12 och 40. Så, det är det. Vad är det? 12 och 45. 45, indeed. Det är det. 12 och 50. Indeed. 55. 12 och 55. Easy. Men nu är det gonna mix it up. First to make sure you understand the basics and then they're gonna mix it up. 10.30 10.30 
That's this one. Not to be confused with this one. Tio or Tretti. Shuet or Tretti. Shuet. What? Shuet or Tretti. Shuet i Tretti. Shuet. Shuet or Tretti. Shuet or Tretti. Okay. This one is a little different. <laughs> I, I, as you see, I had to listen to it several times because I was like, shoot, shoot, what? But they mean in the evening. <clears throat> but of course, the, the analog clock doesn't say that. Shoot or femton. Shoot or femton. So that would be this one. Tolv or fyrtifem. Tolv or fyrtifem. That's this one. Åtta och femton. Åtta. Åtta och femton. Åtta och femton. That's this one. Uh, åtta och femton. Ja. Yeah. Nio noll fem. Nio noll fem. <coughs> That's this one. Tjugotvå och femton. Tjugotvå och femton. Tjugotvå. That's ten. Fifteen. Femton och tio. Femton och tio. Femton och tio. Ten past three in the afternoon. Fjorton och femtio. Fjorton och femtio. Fjorton. Fjörton. Fjörton och femti. Fjörton och femti. Ah, okej, okay, okej. Okay. It's this one. <laughs> kind of had me going there. So fjörton, fourteen, so two in the afternoon. And fifty, it's close to three. That one. Åtta och femtifem. Åtta och femtifem. That's this one. Five before nine. Nio och fem. Nio och fem. That would be this one. Nitton och tio. Nitton och tio. This one. Oh yes, that was the neighbor again. Let's just say that he has a very, very, very short fuse. <coughs> Moving on. Arton och fyrti. Arton och fyrti. So Arton would be 6 p.m. This one. Nio och tjugofem. Nio och tjugofem. This one. Femton och tjugofem. Femton och tjugofem. Femton would be 15, 3 p.m. Fem... Femton och tjugofem. Tjugofem, that's this one. Femton och trettiofem. Femton och trettiofem. So once again, femton would be this one. Femton och femtiofem. Femton och femtiofem. Ah. So 55 past three in the afternoon. Tio och tjugo. Tio och tjugo. It's this one. Sexton och tio. Sexton och tio. Four ten in the afternoon. Twenty-two fifteen. Twenty-two fifteen. That's twenty-two fifteen. 
Kvart över tio. Tolv och tjugo. Tolv och tjugo. Tio över halv... Äh, tio över tolv. Och tjugo över tolv. Tio i halv ett. Åtta och femton. Åtta och femton. Eight fifteen. Arton och fyrtio. Arton och fyrtio. Arton, once again, 6 p.m. And 40 minutes is that one. Tjugoett och trettio. Tjugoett, it's nine. And trettio is this one. Fem i halv tre. Fem i halv tre. Five before. Half three. Fem i fem. Sixteen fifty five. Kvart i tre. It's this one. Four for uh, two forty five p.m. Should go over at. This one, out of Otta. Five over out of Tio. This one, Elva. Tio over Tolf. Quart over Fira. Sixteen fifteen. And finally, Tio over Otta. Twenty ten. Oh, fem over half tio. Oh, fuck, that one. <laughs> Oops. Well, that's gonna conclude it for uh, this week. I definitely learned a few things, and I hope you did too. Uh, once again, thank you to. Uh, Thank you, Sals, for pointing out the mistake in everything that I do. And I will continue to rely on you. And maybe in about half a year, when I'm a little bit more confident in myself, I might bring you on and we'll have a proper conversation in Swedish. <laughs> anyway, I'm Paul. I thank you all for watching. And I will see you all next week. And of, of course, this upcoming Sunday for more of the Duolingo, which I'm, by the way, doing fine with. See you next week.